洗完澡再继续。哦，等我。南国萧前嗜赌成性，卖祖宅陪老婆，被逼进宫当太监，后因醉酒亵渎皇上，被驴马分尸。哎，你一个金融系的学霸，怎么喜欢看这种史书啊？而且这个人还和你同名。我也是你祖先吧，田小小，我父亲是史学专家，我就是从小耳濡目染罢了。这是啥呀？哎，你别碰我卷发棒啊、哦，我没拔电源啊。小钱我他妈成太监小钱了，还好还好，小兄弟还在。不对，为了趁女皇睡着了，赶紧开溜，不然真像史书上记载的，我该被五马分尸了。趁酒醉猥亵之，让他五马分尸。美女，呸！陛下，误会啊，大事不好了！陛下，这个嘛，闭嘴！这个，大夫要是露馅了，朕再诛你九族。完了完了，得想办法保住小命才行。进。启禀陛下，齐国使团在梅亭诗会上大获全胜，还侮辱说。我国无良才，并放话说要踏平我南国文坛呢。秀次女，小小齐国，安敢放肆？翰林院何在？陛下恕罪，齐国群武明显是有备而来，免得我翰林院十八红弱，老臣无能。一帮酒囊饭袋，朕又被你们丢尽。难道我南国竟无一良才？要被齐国羞辱，忍气吞声。现在各国可都在看我南国的笑话。陛下，梅亭诗会败局已定，在赌他。以老臣看，只能暂时回避。这丢脸吧，就丢脸吧。老臣该死，甘愿受罚。岂能长他人志气，灭自己威风？若是一再忍让。只会节节败退，被敌人穷追猛打。放肆！小小太监，怎能在这里评头论足？只是有感而发罢了。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望言，仰天长啸，壮怀激励。大丈夫生于天地间，当有傲骨。若是我在，定当誓死。混，好事啊！此等文才，给我住口！这里没有你说话的份儿。让他说。烟云尺，犹未雪。臣子恨，何时灭？驾长驹，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈可以匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。好，借古喻今。你竟有此等诗才豪情，岂能无望？小人不才，愿以命请战梅亭诗会，为陛下折斗群儒。堂堂南国大朝，皆是一群不堪一击的废物，还敢号称天朝，简直是不知羞耻，可笑至极呀、啊！十八红烛也不过如此，还比不上我齐国文人们的一根毛。放肆！安敢在我南国口出狂言！看来这南国是真没人了。女皇驾到，难不成是想亲自下场与我们齐国再战一轮，自取其辱啊？哈哈哈哈哈！你们，你们欺人太甚！你们一帮小国来的臭鱼烂虾，也配让女皇复仇？
？说什么？公主莫不是耳聋？我说你们齐国文人都是蠢材，我一人就可以挑翻全部。区区燕人贱奴，敢跟本宫大言不惭？给掌嘴！陛下，这小钱虽自告奋勇，但却摆不清自己的位置，丢的。可是咱们南国的脸面呐、啊！这是诗词大会，又不是比武大会，比不过就打人。看来齐国的度量也就一般。笑话！你一个胸无点墨的阉人，难道还想跟我们齐国的使团比斗诗词啊？你说我南国无人，我单枪匹马就来了。两军阵前，你在这儿东扯西扯，又当又立，此举与婊子何异？我就怕你不敢，以边境客城为赌注，失斗败者退兵，你南国可敢？陛下，万万不可啊！不能将希望寄托在这一个卑贱的小奴才身上啊！萧乾，你有几成把握？陛下若不信我，又何必用我？倘若你们输了，你齐国公主就下嫁给我，可敢？本宫接了。给我好好教训教训这个废物，顺便告诉这帮井底之蛙，南国文坛不过就是一滩烂泥。老夫吴关越，齐国文坛排行第二，区区南国阉人小奴，速速滚上来赐教。老王卖有口臭，你到底是来比诗词的，还是来比谁嗓门大的呀？你个牙尖嘴利的贱奴，给我好好听着。蓝帝今年床下来，阴阳互补，喜上台。绿黄韵带，美音犹豫怪。灵红一点，大悠哉。蓝国三千，蓝宠坏。悲哉！好好，放肆！陛下，这分明是在调戏污蔑你，豢养男宠啊！吃了死鬼！这种卑鄙下流、毫无营养的诗词，竟然能够被拍手叫好，当真是可笑！本宫只怕你这贱奴啊，连这点本事都没有。昼倚危楼，风细细；望极春愁，暗漫生天际。草色烟光残照里，无言谁会？凭感意。这，你把书狂图一醉，对酒当歌。强乐还无畏，衣带渐宽终不悔，为伊消得枕憔悴。好，好词啊！为君栩栩如生，小小阉人，为了无耻失才，你调戏我。一技之道，凡事以身，辞职。好强的针对性。哎，不得不承认，萧乾这局是赢了。我不服。三局两胜，再来！这次比永志痴，奉陪告。无胜大旗乃自怀，料敌边塞，兰陵界，万人数传野人家。君子龙尊，风雨会，将军把兰关。这里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里奔麾下炙，五十玄幡赛万生。沙场秋点兵，居然对手。不得了，厚重的杀气。连根蜂蜜，外物千。英英锦绣，众三群；马作蹄如飞快，弓如霹雳旋击。绝莫鼓角，听者惑。兵马列阵，在兰国，了却我生涯，了却女皇天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。不可能，我怎么会输？不服，我再送你一首，拿酒来。怒发冲冠。拼蓝处，潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名，沉鱼吐；八千里路，云和月。破了弦，白了少年头，空悲切。好，好一个八千里路，云和月。这身是足以撑得上旷野古今，壮志豪情，扬我国威。哈哈哈哈哈！白了少年头，空悲切。还有你吗？没想到南国深藏不露
小小燕奴，就有超越文人之才啊！公主殿下，吴老，吴老怕是不行了。怎么会这样？这个混蛋，都是因为你！一无如人，有什么好争的？我翰林院十八盟主，还不是为你们吴国院旗少两个？三局两胜，齐国三局皆输，你们还有什么好说的？谁说的是这个三局两胜？诗词只能算一局，你得再赢一局才知道。胡闹，钻这种文字游戏的漏洞，你们齐国气量小到只会耍这种小伎俩。哼！为首，您这是？为首，何至于您出手？他们不配啊！老夫韩胜，齐国大儒，世人尊我为文首，见猎欣喜。想与这位小友坐而论道，堂堂大儒，你这不是以大欺小吗？少废话，再战一局定胜负。本宫在家住边境浮城，你们南国可有人敢接啊？陛下，万万不可答应啊！这小太监虽赢得了吴冠月，或许是侥幸，但对上韩胜，他绝无胜算啊！陛下。这南国鼠辈莫不是怯战？那好，就让你们翰林院全体文人跪在韩老面前学狗叫，本宫就放了。岂有此理！谁说不敢？不就是论道吗？我萧翔为南国再战一次，又有何妨？韩胜少年时便理念通达天地，以论道斗败各国大人，这场。平定，那燕奴确有失才，但若论道，他屁都不是，拿什么跟我齐国比？简直是无脑！这分明就是场没有胜算的比试，有两座城池都压在一个小太监身上。若是他输了，恳请陛下，务必诛其九族。萧乾能赢下一局，已是为南国争回了面子。这一场。恐怕是无力回天呐！晋升，何为天？民为天。何为地？居为地。不错。那我问你，天地为何物？天圆地方，养育万民。居然对上了韩老的问道。那我问你，文人读书为何？自然是考取功名，辅佐帝王。报效朝廷。好，好，好，错，大错特错，错的肤浅、智慧、愚昧。读书人应当为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。好。好一个绝道四句！老夫穷极一生，未曾触碰这四句的境界。老夫到底读的是什么书？可笑，可悲呀、啊！<笑>这，这小太监居然赢了韩胜。此子有惊世绝才，岂是池中啊？萧乾，你今天。真是颠覆了朕的认知啊！你才是真正的大儒，为天地立心。朝闻道，夕死足矣。韩老，还没比完，你走什么？我输了。小友这四句，我已经不配与他论道。从今天起，我将隐退山林，只悟此道至死。怎么？怎么会？齐国大好的局势，怎么会输给你一个小燕奴？哎呀，公主啊，愿赌服输。从今天起啊，你就要当我这个小太监的小老婆了。放肆！我绝不可能嫁给你这种卑鄙的燕奴。
。哦，你要出尔反尔呀！齐国如此输不行，丢人！你堂堂齐国公主，出尔反尔，说出去，谁和你们齐国合作？若齐国拒不履约，那朕便要向齐国国主施压了。不要！罢了。其实我根本就没有看上你，我们南国大度。这样，你今天亲我一口，你嫁我这件事情就算了，嫁给我还是亲我一口，你自己选。公主，莫要让我们齐国难做。来吧，小娘子、啊。你混蛋！苏<笑>秦，你给我等着！几十日之辱，本宫他日必定百倍奉还。哎、<笑>小心呐、啊！走啊！萧前护国有功，上前听风。你的表现，朕很满意。朕封你为大内总管，赐金元宝五十枚，绸缎三百匹，再赐京城府邸一座。为陛下而战，是臣本分，臣不敢妄求赏赐。此言差矣，多亏了你。今日在这梅亭诗会上，我南国才能大获全胜。说吧。你还有什么心愿？臣恳请陛下收回所有赏赐，允许小的回家探亲三天。这要求，朕准了。另外，这些赏赐你也别推辞。论功行赏乃是好事，你若不答应，岂不是让朕落人画饼？谢陛下隆恩。起驾回宫，朕要好好庆祝庆祝。多亏萧总管出手相助，斗败了齐国使团，不然老夫与翰林院都要以死谢罪了。先生言重了，老夫欠你个人情，以后在宫里有需要帮忙，尽管开口。谁？是我，你的好相公回来了。你还有脸回来呀、啊？欠了那么多债，一声不吭的就把我给赶出来。先生，先会说一些没边的话。明天崔家的就上门了，你哪有钱还给他们？我在宫里这个大度，得了不少赏赐，不然怎么能还那个？你要干什么？你不是进宫当太监了？放心，在了都在，就够你们配房间了，就让你们。小娘子，小娘子，小娘子，在哪呢？小娘子，我来接你回家了。谁啊？哟，小骚货，这身段，哎呀，你们要干什么？干什么？这个臭婊子，怎么着？还装傻？问我来干什么？哈哈哈！来来来来，小钱啊，欠我总债五百两。我今天就是来要账的，萧家要是还不起钱呢，那只有
，他这个祖宅和他媳妇来还账。你别我我们还得起。啊，对对对对，还得起，还得起，那就用你的身体来还。啊，到死！来